फ्रेंड्स वेलकम टू मई चानल अंदर इला फ्रेंड्स नैन बहुचे मैं ब्लौज को षे पट्टी में पर्फेक्ट ये विधि में कटो चूपा ये सैज वर के कटी अला मन ब्लौज के जॉइंटी पर्फेक्ट ये विधि जॉइंटी चूपा फस्ट वे मन को षे पट्टी को मन क्लात अने बैक पार्ट फ्रंट पार्ट हाँ कटेक तरह क्लात अने मिगली कदमी क्लात मन इकडे मन को डबल इधे आलरे डबल इला डबल क्लात कदम नाग मरत मर्चुक क्लात मन को षे पट्टी सरपड़े वे नाग मरत मर्चुवाली लेकिन टू मरत मैंने मन कटो इपड़े मन को फ्रंट पार्टी चूस फ्रंट पार्टे मन को बाडी लूज चूस इधे मन इला बाडी लूज पे कदा चूस इधे मन को टेन अंड हाफ उ टेन अंड हाफ उ कदा मन इकोचे वन इंच इला डाट को कटने वेसकटा वन इंच मन को अभी तग्गो कटी मन वे इला हाफ मर्चक इकोचे डाट अने वेक डाट वे मन के इट वन इंच अट वन इंच अने कटेक मन को फोल मन की विधा फोल यह क्लात अने तदा तग्न मन को तब्बी वन इंच क्ला तग्च मन पेन इधे नई अंड हाफ उ मन को पड़कना इबंधी मन स्टिच तरह कटो मन करेक्ट कावाले क्ला तक अब करेक्ट मेजरमेंटे पेन मन को बाडी लूज टेन अंड हाफ उ कन इंच तग्चे नईन अंड हाफ दी मारकिंग से मैं स्टिच तरह तीसन नैक्स्ट वे क्रास्कने के लिए त्री अंड हाफ मन को करेक्ट त्री अंड हाफ उ नैक्स्ट वे मन को मत पड़व पे कदा शेपट्टी पड़ी लास्ट दच्चे मन को स्टिचिंग बेल्ले के थ्री इंच इधे उक्सल पट्टी धार पट्टी वैसे के लिए क्रास् हाफ इंच इकोचे डोन भाग में वे हाफ इंच तग्चाली इधे नीरू स्टिच वैसे के लिए वेल्लीन इधे उक्सल पट्टी धार पट्टे अब वस्तु क्रास् अने नैक्स्ट वे मोतम लेंथ मिडिल लो मोतम लेंत मन को मिडिल अने कदमी मिडिल वे मन की हाफ इंच तग्चन पे इकोचे त्री अंड हाफ पे कदा वीडे थ्री पे कदा थ्री अंड हाफ थ्री की मध्य मन मिडिल टू अंड हाफ पे इक थ्री अंड हाफ इक थ्री वीडे टू अंड हाफ अन्ट हाफ इंच तग्चे मन को षेपने मन को षे पट्टी नीट वस्तु डाट कल मन क्रास् मारकिंग सेवाली विधा मन मारकिंग से विधा कटी इवे विडदी षे पट्टी में मत विडदीस तरह इकडन मन क्रास् यह विधा मैं मारकिंग से अदे विधा कटे विधा कटे कदा मन की वे मन टू टू वाइन मन वे सें पट्टी अने मिडिल क्लात वेय डबल वेवाली इधे सैड टू सैड टू वस्ताई कदा मन की लोन क्लात वेवाली इधे क्लात उ मन को सें ब्लौज क्लात लेदान आजिट क्लात वेसकोन मन को इंतने इंतने वेस मन को मिडिल पीस इंजे वेसकोन इधे मन को तक एक्वना इबंधी तक मन को लोन के कदा कन वेल्लिपत मिडिल उबंधी उड़ा को कटे तक नो प्राब्लम सैड थ्री पीसेस इंको सैड थ्री पीसेस वस्तम मन को मूड मूड पीसल वेद वाल षेपट्टी अने स्टाडर्ड नीटे ब्लौज लुक् ब्लौज फ्रंट पार्ट मन को पर्फेक्ट कुर्तुटी मन को टू पीसल वैसा मन को हाँ पैक षेपट्टी अने पैक लेसक मन को थ्री पीसेस वेद वाल बुर्चुटी फ्रंट पार्ट अने नीट कुर्चुटी इपड़े मन सैड थ्री सैड थ्री वाई कदा थ्री थ्री पीसेस अंत मत पीसेस कटे वे फ्रंट पार्ट को जॉइंट ओके अभी इपड़े मन स्टिचेक फस्ट वे मन षेपट्टी ने जॉंट चेया की मुझे डाट्स वेवाली डाट्स वेसकना कदा मन षेपट्टी ने जॉंट चाहिए अंदम फस्ट वे मन डाट्स वेक 
బుజమ్మీద వచ్చేసి హాఫ్గా ఫోల్డ్ చేసుకొని డాట్స్ వేస్తున్నాను బుజం మీద హాఫ్గా ఫోల్డ్ చేసుకుంటే కనుక మనకు మొదటి డాట్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెండవ డాట్ వేసుకుందామండి ఉక్సల పట్టి దారాల పట్టి ఉంటుంది కదా అక్కడ వచ్చేసి రెండవ డాటు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఆ రెండు వేసిన తర్వాత మూడవ డాట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుందండి టూ డాట్స్ వేసుకున్నాక మూడవ డాట్ అనేది ఇట్లా ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఈ విధంగా త్రీ డాట్స్ అనేది వేసుకోవాలండి ఒక పార్ట్ వేసుకున్నాం కదా ఇంకో పార్ట్ కూడా వేసుకోవాలి సేమ్ అదే విధంగానే ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం షేప్ పట్టీలను జాయింట్ చేసుకుందామండి ఒక సైడు త్రీ ఒక సైడు త్రీ ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి మనం సిక్స్ పీసెస్ కట్ చేసుకున్నాం కదా అందుకోసం ఒక సైడు త్రీ ఒక సైడు త్రీ ఉండేటట్టుగా మనం ఇట్లా ఈ విధంగా సెట్ చేసుకొని కరెక్ట్గా పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇవి వచ్చేసి మీరు అడగచ్చండి ఏ సైజు వారికైనా కానీ షేప్ పట్టీలు ఇవే కొలతలేరా అని అదేం లేదండి మనకు ఇంకా చిన్న జాకెట్ అనుకోండి చిన్న బ్లౌజులకు అయితే ఒక హాఫ్ ఇంచు తగ్గించుకోవాలి సైజును షేప్ పట్టీలను ఇంకా పెద్ద బ్లౌజులు అనుకోండి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అనేది పెంచుకోవాలి ఇవి వచ్చేసి మీడియం సైజు అనమాట మీడియం సైజు ఉన్న వాళ్ళకల్లా ఇవే సైజే మనం కట్ చేసుకోవచ్చు చిన్నగా ఉన్న వాళ్ళకి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ తగ్గించుకోవాలి మనం త్రీ అండ్ హాఫ్ పెట్టినాం కదా త్రీ ఇంచెస్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట కింద వచ్చేసి టూ త్రీ ఇంచెస్ బదులు టూ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకోవచ్చు అట్లా మొత్తం మీద ఒక హాఫ్ ఇంచ్ తగ్గించుకుంటే చిన్న సైజు వాళ్ళకి సరిపోతాయి పెద్ద సైజు వాళ్ళకైతే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పెంచుకోవాలి త్రీ అండ్ హాఫ్ దగ్గర ఫోర్ పెట్టుకోవాలి త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర మనకు త్రీ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకోవాలన్నమాట ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డిఫరెన్స్తో మనం చిన్నవి పెద్దవి మీడియం సైజు అనేది ఉంటాయండి ఈ విధంగా టూ మనకు షేప్ పట్టీలు అనేది జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్ట్రా క్లాత్ మనం కట్ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా అన్ని పీసెస్ కరెక్ట్గా ఉండేటట్టుగా కట్ చేసుకొని ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం బ్లౌజ్ పీస్కు జాయింట్ చేసుకుందాం ఈ క్రాస్ ఉన్నకి వెళ్ళి వచ్చేసి మనం ఉక్సలు పట్టి దారాలకి వెళ్ళి ఉండేటట్టుగా పెట్టుకోవాలి ఇవి వచ్చేసి మనకి పోగులు కనిపించకుండా ఉండేటట్టుగా ఏ విధంగా జాయింట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి ఇవి వచ్చేసి టూ బైట్ జాకెట్లకు అయితే కనుక మనకు మామూలుగా మనకు జాయింట్ చేసుకునే ఏం ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు కానీ కొన్ని బ్లౌజులు వచ్చేసి మనకు పోగులు అనేది ఒకటే మీద లేస్తుంటాయి కదా అటువంటి బ్లౌజులకు వచ్చేసి ఈ విధంగా నేను ఇప్పుడు చూపించిన విధంగా స్టిచ్ చేసుకోండి నీట్గా ఉంటుంది ఈ విధంగా టూ పార్ట్స్ని వచ్చేసి బ్లౌజ్కి జాయింట్ చేసినాం కదా ఒక పార్ట్ వచ్చేసి మనం జాయింట్ చేయలేదు ఇది వచ్చేసి ఇది జాయింట్ చేయడానికి ముందు మనం డబల్ కుట్ వేసుకోవాలండి డబల్ కుట్ వేసుకున్న తర్వాత జాయింట్ చేస్తే మనకు నీట్గా వస్తుందన్నమాట కానీ డబల్ కుట్ వేయడానికి ముందు ఇంకో పార్ట్ను కూడా స్టిచ్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే మనం ఇంకో పార్ట్ను కూడా స్టిచ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు టూ పార్ట్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి లేదా చూసుకొని అప్పుడు డబల్ కుట్ వేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా డాట్ పైన మనం స్టిచ్ చేసేటప్పుడు డాట్ అనేది పైకి ఉండేటట్టుగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి ఒకటి వచ్చేసి మనకు ఉక్సల పట్టి నుంచి ఉక్సల పట్టి దారాల పట్టి ఉంటాయి కదా అక్కడి నుంచి జాయింట్ చేసుకుంటాం ఒక షేప్ పట్టి వచ్చేసి ఇట్లా నీ లూ స్టిచ్ చేసే కెళ్ళి నుంచి జాయింట్ చేసుకునేటట్టు వస్తుందండి ఎందుకంటే డాట్ పైన వస్తే మనకు ఫోల్డ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇట్లా ఈ విధంగా టూ మనం స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి రెండు సమానంగా ఉన్నాయి లేదా చూసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ వచ్చి ఉండొచ్చు కదా అట్లా లేకుండా రెండు సమానంగా ఉన్నాయి లేదా చూసుకోవాలండి ఇవి వచ్చేసి రెండు సమానంగా ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ కూడా చూసుకుందాము ఇక్కడ కూడా రెండు సమానంగా ఉన్నాయి లేదా చూసుకోవాలండి ఇది వచ్చేసి ఒకటి ఎక్కువ వచ్చింది కదా ఈ ఎక్కువ వచ్చినది మనం ఈడ షేప్ పట్టి జాయింట్ చేసాం కదా అక్కడ వచ్చేసి కొంచెం అందుకొని చేస్తే సరిపోతాయి మనం కటింగ్ ఏం కరెక్ట్ చేసుకున్నా ఈ జాయింట్ చేసేటప్పుడు ఒకటి లోనికి ఒకటి బయటకు అందుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఎక్కువ తక్కువలు వస్తాయి అనమాట ఇట్లా డబల్ కుట్ వేసేటప్పుడు మనం మనం అడ్జస్ట్ చేసుకొని వేసుకుంటే ఇంకా రెండు సమానంగా అవుతాయి కొంచెం అందుకొని వేసుకున్నామంటే ఇంకా రెండు సమానంగా అవుతాయి అనమాట టూ సైడ్లు డబల్ కుట్ వేసానండి డబల్ కుట్ వేసేది అయిపోయిన తర్వాత ఇట్లా మనం ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేయడానికి ముందు చిన్న కర్స్ పెట్టుకొని ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసుకుందాం చిన్నగా కర్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల మనకు షేప్ పట్టి అనేది జాయింట్ చేసేటప్పుడు బా బ్లౌజ్ అనేది బాగా మూవ్ అవుతుంది
ఈ విధంగా కొంచెం కొంచెం ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ మనం స్టిచ్ చేసుకుంటే కనుక చాలా ఈజీగా చాలా త్వరగా ఈ విధంగా జాయింట్ చేసుకోవచ్చండి చాలా బ్లౌజ్ వచ్చేసి చాలా నీట్గా కూడా ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం మొత్తం ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎక్కువ ఉన్న క్లాత్ను కొంచెం క్రాస్ ఏమైనా ఉంటే తీసేసుకుందాము టూ సైడ్లు ఈ విధంగా తీసేసుకోవాలి ఇంకా సేమ్ అదేవిధంగా ఇంకో పార్ట్ను కూడా చిన్న కర్స్ పెట్టుకొని సేమ్ అదేవిధంగానే ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకుందాం ఈ కర్స్ వచ్చేసి చిన్న జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలండి ఎక్కువ లోన్ పెట్టుకోవద్దు ఈ విధంగా టూ పార్ట్స్ను స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నాక లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్